Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, gần đây rất nhiều người chia sẻ đã nhận được những tin nhắn được cho là bởi một sơ hoặc một thầy nào đó gửi đến trang Facebook riêng của mình trong một tin nhắn và nội dung đại khái như anh chị em thân mến. Đây là một nhóm công giáo, mình là XG, quản trị viên của nhóm này. Tôi dành thời gian chia sẻ lời Chúa trên Internet mỗi ngày vì nhiều người bận rộn với công việc và cuộc sống nhiều áp lực nên không có thời gian đến nhà thờ tham dự thánh lễ và gần gũi với Chúa. Trong bối cảnh đó, nhiều anh chị em sẽ bị các xu hướng thế giới quyến rũ, đau khổ trong lòng. Rồi xa cách Đức Chúa Trời bị tội lỗi trói buộc và không thể thoát ra vì vậy một thánh lễ trực tuyến đã được thành lập kêu gọi mọi người học lời Chúa trực tuyến và đến gần Chúa hơn. Bằng cách này chúng ta sẽ dành bớt tội lỗi, giảm bớt tội lỗi để bản thân cùng gia đình được sống dưới sự che chở của Chúa. Đó là nội dung tin nhắn mà nhiều anh chị em đã nhận được trên Facebook. Đây thực sự một điều cảnh báo vô cùng quan trọng cho đặc biệt những người công giáo, những người Kitô hữu, những người đang tin và theo Chúa qua sự hướng dẫn trực tiếp ở tại giáo hội lữ hành đó là giáo hội công giáo hoàn vũ và ở Việt Nam đó là giáo hội công giáo Việt Nam quý ông bà quý cô chú bác anh chị em thân mến khi chúng ta nhận được lời mời của những nhóm như thế này xin quý vị hãy hết sức cẩn trọng chúng ta không tham gia nhóm những nhóm này sẽ trình bày những giáo lý lạc giáo họ nói những lời xem chừng ra rất thuyết phục nhưng không phải là công giáo xin hết sức cẩn thận để tránh bị lừa Họ có thể là những nhóm mà được đào tạo bằng tiếng Việt và họ sử dụng tiếng Việt không thành thục. Chúng ta chỉ có thể đọc qua những thông báo và những tin nhắn chúng ta có thể biết được. Và họ chắc chắn không phải là người công giáo bởi vì những lời lẽ họ sử dụng trong tin nhắn, ví dụ như Đức Chúa Trời. Và hiện tại, ở tại tất cả các nhà thờ nói riêng ở tại Việt Nam, Chúng ta thấy không còn thánh lễ trực tuyến nữa và thánh lễ vẫn diễn ra hàng ngày nơi các thánh đường, nơi các nhà nguyện. Kính thưa quý ông bà, quý cô chú bác, hiện tại rất nhiều nhóm trôi nổi trên các trang mạng. Chúng ta hãy bám chặt vào giáo hội công giáo. Dấu hiệu thì chúng ta nhận biết những người đang có con đường sai lạc hay không. Đó là chống đối Đức Giáo Hoàng, đương nhiệm đó là Đức Thánh Cha Phan Xì Cô hay là chối bỏ đức mẹ và xem thường đức mẹ, đó là đi lạc với đức tin công giáo. Bởi không ai có thể tôn kính Chúa Giêsu mà có thể xem thường đức mẹ, bởi đức mẹ chính là mẹ của Chúa Giêsu, là mẹ dương thế của Chúa. Chúng ta thử đặt trường hợp nếu chúng ta có người nào đó tôn trọng chúng ta mà xem thường cha mẹ chúng ta, thì điều đó có làm chúng ta vui lòng hay không? Và chắc hẳn Chư Xu chính Ngài cũng dạy cho nhân loại về đời sống tốt lành nhất, nhân bản nhất mà chưa có một triết lý con người nào có thể dẫn đến một chân lý mà Chư Xu đã truyền dạy cho nhân loại từ khi và trước đó cả thời các ngôn sứ tiên tri và các Ngài đã dẫn dắt chúng ta một con đường để đến với Chư Xu và Chư Xu dẫn chúng ta một con đường về trời thì chắc hẳn điều đẹp lòng Chúa nhất là chúng ta cũng phải yêu mến Đức Mẹ và vâng phục giáo hội qua chính Chúa Thánh Thần hoạt động qua một vị đứng đầu giáo hội đó là Đức Giáo Hoàng và hiện tại là Đức Giáo Hoàng Phan Xì Cô. Chúng ta không lạ lẫm gì khi nghe đâu đó về sứ điệp từ trời ở Việt Nam. Nhiều năm qua sứ điệp từ trời này cũng đã cám dỗ được nhiều người công giáo sùng đạo nhưng yếu về đức tin công giáo. Dùng hình thức cầu nguyện sám hối, tôn kính Đức Mẹ, tôn sùng Thiên Chúa, đọc kinh kệ rất giống y như là khuôn công giáo Việt Nam, để mà chiêu mộ người công giáo khắp nơi và được che phủ bởi hình thức, cách thực hiện gần giống như cách giáo hội địa phương hoạt động. Che đậy ấy làm nhiều người tưởng lầm rằng mình đang năng nổ cầu nguyện để sống theo ý Chúa, lắng nghe lời Đức Mẹ. Sứ điệp từ trời ngoài cầu nguyện còn chú trọng đến các sứ điệp, được Chúa và mẹ hiện ra trong nhóm với mệnh lệnh thi hành. Sứ điệp từ trời tạo từng nhóm họp lại cầu nguyện chia sẻ lời Chúa, đọc lời Chúa thường xuyên tại các gia đình công giáo trong khu đạo giáo họ và giáo xứ. Nhưng làm sao để nhận biết được đâu là lạc giáo, điều này không phải là dễ nhận biết nếu như người công giáo chưa nắm vững được giáo lý đức tin. 
Những dấu hiệu nhận biết việc lạc giáo đó là diễn giải lời Chúa sai lệch với đức tin công giáo và điều khiển mọi người bằng nhiều sứ điệp và được tự cho rằng cho được Chúa và được Đức Mẹ hiện ra trong nhóm. Và việc chống lại giáo huấn của giáo hoàng đương nhiệm và chống lại giáo hội, bóp méo về giáo hội công giáo và chống phá giáo hội địa phương. Kính thưa quý bà quý cô chú bác, vào ngay ngày 14 tháng 4 năm 2015, ngày Đức Cha Du Sang Nguyễn Đăng lúc đó, Ngài làm giám mục của giáo phận Phát Diệm, Ngài cũng đã gửi ra một thông báo về việc được gọi là sứ điệp từ trời. Trong thông báo này nói rằng kể từ năm 2011, số người quảng bá những lời được gọi là sứ điệp từ trời. Các sứ điệp này được cho là lời của Chia Su nói với một người mang tên là Maria de Vin Mercy, được dịch sang tiếng Việt là Maria lòng chúa thương xót hoặc là Maria tông đồ lòng chúa thương xót. Cuốn sách sứ điệp từ trời này còn có tên gọi khác đó là sách sự thật. Cho đến nay đã có hơn là 1.100 sứ điệp được phổ biến trên mạng Internet hoặc trong 3 tập sách mang tựa đề là sách sự thật. Tại nhiều nơi ở Việt Nam, không ít người phổ biến các sứ điệp này hoặc mang tính cách cá nhân hoặc trong các nhóm cầu nguyện. Thậm chí là các sứ điệp ấy còn được phổ biến trên một số tòa giảng nữa. Dựa vào huấn thị, những quy tắc của Bộ Giáo lý Đức Tin về phương pháp phát triển và tiến hành khi phải đánh giá những hiện tượng được coi là những cuộc hiện ra và những mặc khải ngày 25 tháng 2 năm 1978, Ủy ban Giáo lý Đức Tin nhận định như sau. Thứ nhất, tác giả luôn ẩn danh không ai biết được tư cách đạo đức của người tự cho là nhận được mặc khải. Thứ hai, về nội dung có nhiều điều không phù hợp với giáo lý công giáo. Các sứ điệp này tin vào thuyết ngàn năm là lạc thuyết đã bị hội thánh lên án và ủng hộ Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, đang khi đó lại không chấp nhận và có những lời xúc phạm đến Đức Thánh Cha Francisco. Nhiều điều mập mờ, lẫn lộn giữa sự thật và sai lầm trong cách giải thích liên quan đến mầu nhiệm Đức Kitô, huấn quyền, bí tích và luân lý. Thứ ba là về hiệu quả các sứ điệp không mang lại bình an tâm hồn, nhưng gieo rắc sự sợ hãi hoang mang cho nhiều tín hữu. Vì thế các tín hữu công giáo sẽ không đọc, không phổ biến và không rao giảng các sứ điệp từ trời này. Nguyện xin thần khí sự thật hướng dẫn các tín hữu đón nhận tin mừng của Chúa Giêsu theo giáo huấn của Hội Thánh.
Jesus 